स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में आज 3 जून और 4 जून दोनों दिन के न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है सबको ध्यान से वीडियो को देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है चलिए तो चलते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ पहला न्यूज़ आपके सामने दो जून को हमने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया है असल में 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर उनतीसवां राज्य बना था और तभी से हम हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं अब बात तेलंगाना की आई है तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं तथा तेलंगाना के गवर्नर तमीरी साई सौंदर राजन हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने तीन जून को हमने विश्व साइकिल दिवस को सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड बाइसिकल डे हमने तीन जून को सेलिब्रेट किया है साइकिल हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है हमारे ह्यूमन बॉडी को कितना ज़्यादा फायदा होता है साइकिलिंग करने से इसके बारे में अवेयर करने के लिए इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है अब बात यूनाइटेड नेशंस की आई है तो एक बार यूनाइटेड नेशंस का जिक्र कर देता हूँ मैं यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने एम एस एम ई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चैम्पियंस पोर्टल को लॉन्च किया है अब ये चैम्पियंस पोर्टल है इसका फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस अप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ तो ये इसका फुल फॉर्म है मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जिससे कि एम एस एम ई सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा अब बात की जाए कि वर्तमान में हमारे एम एस एम ई मिनिस्टर कौन है तो नितिन जयराम गडकरी जी हमारे एम एस एम ई मिनिस्टर हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने डी आर डी ओ ने पी पी ई इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आदि सामग्रियों को कीटाणु शोधन करने के लिए यानी कि डिस इन्फेक्शन करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ को डेवलप किया है ये क्या है मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूँ आप सभी लोग देख लीजिए इसमें किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो पीपीई किट हो या जो भी हो उसको डिस इन्फेक्शन किया जा सकता है यानी कि कीटाणुओं से मुक्त किया जा सकता है अभी बात की जाए डीआरडीओ की तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जी सतीश रेड्डी हैं मैं क्वेश्चन से लगभग आपको पाँच से छः क्वेश्चन की जानकारी देता हूँ और यही चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूँ बार बार रिपीट करने का मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अगर आप मेरे वीडियोस को सिर्फ सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद हो जाएं, चाहे इसका आपको ऑप्शन दिया जाए या नहीं दिया जाए आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी होती है दस से पंद्रह मिनट का टाइम निकाल के दिन में डेली बेसिस पर इन वीडियोज़ को देखना होता है चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने सरकार ने उड़ीसा में जल जीवन मिशन के लिए 812 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है अभी कल या परसों के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि सरकार ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए दिए हैं अब उड़ीसा में 812 करोड़ रुपए दिए गए हैं जल जीवन मिशन क्या है तो बता दिया जाए कि भारत सरकार के द्वारा दो तक हर घर में नल कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाना है ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अब बात उड़ीसा की आई है तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी हैं तथा उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को इस्पात मंत्रालय यानी कि स्टील मिनिस्ट्री का नया सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है नया सचिव नियुक्त किया गया है बात की जाए कि वर्तमान में हमारे इस्पात मंत्री कौन है तो इसका आंसर आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि वर्तमान में हमारे इस्पात मंत्री कौन है मैं आपको मिनिस्टर मिनिस्ट्री याद कराने की कोशिश करता हूं मैं आपको सीएम गवर्नर याद कराने की कोशिश करता हूं मैं आपको बहुत सारे डिटेल्स याद कराने की कोशिश करता हूं तो इसका आंसर आज आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने 
आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू किया गया है अब स्वनिधि का क्या फुल फॉर्म है तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म है स्ट्रीट्स वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि अभियान तो ये इसका फुल फॉर्म है स्वनिधि का अब ये क्या है तो जैसा कि नाम से क्लियर है स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो सड़कों के किनारे जो दुकानदार रेडी लगाते हैं स्टॉल लगाते हैं उनके लिए इन योजना को शुरू किया गया है इस योजना के तहत इनको एक वर्ष में दस हजार रुपए का लोन दिया जाएगा बिना किसी सिक्योरिटी का यानी कि ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा इससे लगभग पचास लाख लोगों को फायदा पहुंचने वाला है इस योजना पे लगभग पांच हजार करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा चलिए तो इस न्यूज की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ अगला न्यूज आपके सामने डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोस्टारिका के साथ मिलकर सी टैप यानी कि कोविड 19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया है अब ये क्या है तो आपको बता दिया जाए ये जो एक्सेस पूल है ये आपके लिए टीके टेस्टिंग उपचार इन सब को कंप्लीट करने में बहुत ही अच्छा रोल निभाएगा इसमें लगभग अभी 35 प्लस देश पार्टिसिपेट कर चुके हैं बात की जाए कोस्टारिका की तो इसकी कैपिटल सैन जोस है तथा इसकी करेंसी कॉलन है बात की जाए डब्ल्यू एच ओ की तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ को 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्टैब्लिश है तथा वर्तमान में डब्ल्यू एच ओ के सेक्रेटरी जनरल टेडोस अधानम गिवेसस हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ अगला न्यूज आपके सामने यस बैंक ने डिस टीवी इंडिया में 24.19 परसेंट के शेयर्स को खरीदा है 24.19 परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है अगर रुपए में बात की जाए तो 44.53 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है यस बैंक के द्वारा डिस टीवी इंडिया में डिस टीवी इंडिया द्वारा कुछ एवज में लोन लिया गया था और उसको ही ध्यान में रखकर यस बैंक अब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है बात की जाए यस बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है वर्तमान में इसके सीईओ प्रशांत कुमार हैं तथा इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने सरकार ने 2020-21 के दौरान मेघालय में जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है अभी मैंने छत्तीसगढ़ की बात की थी वहाँ चार करोड़ दिया गया है अभी मैंने उड़ीसा की बात की यहाँ पे 812 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और अब मेघालय में 175 करोड़ रुपए की परियोजना है 2024 तक हर ग्रामीण घरों में जल नल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा बात की जाए मेघालय की तो यहाँ के सीएम एम है कौन रॉड संगमा तथा गवर्नर हैं तथागत राय चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को अंडमान निकोबार में पंद्रहवें कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है इन्होंने पोडली शंकर राजेश्वर जी का स्थान लिया है जो कि चौदहवें कमांडर इन चीफ थे अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ अगला न्यूज आपके सामने बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है आपको बता दिया जाए कि रोहित शर्मा इंडियन टीम के उप कैप्टन है वॉयस कैप्टन है ये एक दिवसीय मैच में तीन दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और अभी इन्हें इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है बी ने तीन और लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामित किया है वो तीन नाम कौन है मैं आपको बता देता हूँ वो तीन नाम है ईशान शर्मा शिखर धवन और दीप्ति शर्मा इन तीनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अब बात जरा बी की कर ली जाए बी का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसको 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली जी हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने बी यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघल और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है तो ये नाम भी आपको याद रखना है अमित पंघल और विकास कृष्णन दोनों बॉक्सिंग से संबंधित हैं और इन्हें अभी बीएफआई ने राजीव गांधी खेल के लिए नामांकित किया है 
इन्होंने तीन और नाम सेलेक्ट किए हैं जो कि अर्जुन पुरस्कार के लिए जाएंगे वो तीन नाम मैं आपको बता देता हूँ वो तीन नाम है लवलीना बोरगोहिन सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक इन तीनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया बी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थापित है चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने आई आई एफ एल फिनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया है आई आई एफ एल यानी कि इंडिया इन्फो लाइन फिनेंस लिमिटेड इनके द्वारा रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया गया है रोहित शर्मा जी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के वर्ल्ड कैप्टन हैं तीन बार ये दोहरा शतक लगा चुके हैं और चार बार ये कप्तान के तौर पर अपने टीम को आई भी जिता चुके हैं यानी कि पहले ऐसे कैप्टन हैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं जिन्होंने चार बार आई ट्रॉफी जीती है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात रखती है बात की जाए आई की तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है रहता है एस डी बाला वाशु देवन जी हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने भारत सरकार ने सिबी जॉर्ज को कुवैत में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट कर दिया है बात की जाए कुवैत की तो यहाँ की कैपिटल कुवैत शहर है तथा करेंसी दिनार है चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मनोज तिवारी जी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर दिया है इस न्यूज़ से आप सभी वाकिफ होंगे अगर आप चैनल देखते हैं न्यूज़ चैनल देखते हैं तो ये न्यूज़ आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी यहाँ से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंट टाइम में भाजपा अध्यक्ष कौन है तो जेपी नड्डा वर्तमान में हमारे भाजपा अध्यक्ष हैं अब बात दिल्ली की आई है तो आपको बता दी जाए कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं तथा गवर्नर अनिल बैजल हैं गवर्नर नहीं आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा करिए क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने गायत्री कुमार जी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है ये युरुचि घनश्याम जी का स्थान लेंगी बात कर ली जाए यूके की तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है तथा करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है अच्छा हो सकता है यहाँ से आपके मन में एक सवाल हो कि सर आपने कुवैत में राजदूत बताया पर सर आपने यूके में हाई कमिश्नर बताया यानी कि उच्चायुक्त बताया तो ऐसा क्यों है तो इसका आंसर मैं आपको कर देता हूँ कि कहाँ पे हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं और कहाँ पे राजदूत अपॉइंट होते हैं देखिए बहुत सीधी सी बात है ऐसा कोई भी देश जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कभी ना कभी कब्जा किया है यानी जो देश ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है वहाँ पर हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं और जो देश इनका गुलाम नहीं बना है वहाँ पे राजदूत अपॉइंट होते हैं बस इतना छोटा सा डिफरेंट है आप सीधे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं और बाकी अदर देशों में राजदूत अपॉइंट होते हैं तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने आज आपका क्लियर कर दिया है चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया है उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट कर दिया है बात की जाए पपुआ न्यू गिनी की तो यहाँ की कैपिटल है पोर्ट मौसी बोथ तथा करेंसी है कीना चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है लगातार एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स की न्यूज़ आ रही है सारे इसीलिए एक साथ कलेक्ट कर दिया है नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कौन किस देश का है बात की जाए फिनलैंड की तो यहाँ की कैपिटल हेलसिंकी है तथा करेंसी यूरो है चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इको रैंकिंग रिपोर्ट दो के अनुसार भारत तेईसवें स्थान पर रहा है ये जो रैंकिंग है ये क्वालिटी कंटेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट के आधार पर आधारित होती है इसी पे रैंकिंग किया जाता है तो भारत 2019 में सत्रहवें स्थान था अभी 2020 में खसक के भारत तेईसवें स्थान पे आया है बात किया जाए कि पहले पे कौन है तो फर्स्ट पे यूएसए है सेकंड पर ब्रिटेन है तथा थर्ड पर इसराइल है चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता की सटीक जानकारी देने के लिए दिल्ली कोरोना ऐप को लॉन्च किया है इस एप्लीकेशन को मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम एक बार अपडेट किया जाएगा जिससे कि जो दिल्ली के सिटीजन्स हैं वो ये जान सके कि किस 
हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं और कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं बात की जाए दिल्ली की तो यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं तथा उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजु जी ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम को शुरू किया है ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसमें देश भर के युवा तिरंदाज कोच और एक्सपर्ट ऑनलाइन रूप से पार्टिसिपेट कर सकेंगे चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने दो न्यूज़ मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तिरंदाज कोच जयंती लाल नानुमा जी का निधन हो गया है और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के एन लक्ष्मण जी का निधन हो गया है बात तमिलनाडु की आई है तो तमिलनाडु के सीएम गवर्नर मैं अक्सर आपको बताता हूं आज आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे और दूसरा मैं आपसे इस बात मंत्री कौन है ये क्वेश्चन पूछा हूं तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे देखिए मैं आपको एक चीज़ आप फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ मैं जान के बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ हालाँकि मैं चाहूँ तो बारह से पंद्रह न्यूज़ को एक घंटे में भी कवर कर सकता हूँ उस पर आपको बेहद गंभीर तरीके से डिस्कस किया जाएगा और एक एक चीज़ों को बहुत क्लैरिफाई करके पढ़ा जाएगा पर मुझे पता है कि आपके पास ना इतना टाइम है और ना ही आपके पास इतना डेटा होता है इसलिए मैं शॉर्ट टाइम में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो एक तो आपका टाइम ही बचेगा और शॉर्ट टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होती जाएंगी तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर इसे फॉलो करना है चलिए तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए